Herkese merhabalar. Bu videoda Nokia E72'ye bir bakacağız. Ben buna zamanında drop test yapmıştım. Tabi o zaman elimde kamera hazır olmadığı için o görüntüleri veremiyorum size. İki kere yanlışlıkla fırlattım. Ama yanlışlıkla tabi ki. Bu hale geldi. Gördüğünüz gibi biraz eğilmiş. Batarya nanay olmuş. Batarya şöyle kenara alalım. Baya iyi bir telefondu. Arka kamerası 5 megapiksellik bir kameraydı. Video olarak 640x480 video çekebiliyordu. Dahili navigasyonu vardı. Radyosu vardı. Symbian işletim sistemi ile geliyordu. Böyle bir telefondu zamanında. Telefonun burada ışık sensörü. Burada ön kamerası. Hoparlör. Kulaklık girişi. Power tuşu. Arka kamera. Flash. Hafıza kartı. MicroSD destekliyordu. 16 GB'a kadar. Rahmetli. Burada mikro USB girişi. Onun haricinde burada ses tuşları. Böyle bir telefondu. Şimdi biraz içini açıp bakalım. Ne var ne yok. Böyle hardwood kırmayacağız. Yavaş yavaş açacağız. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Telefon bir daha kullanılmıyor. Önce şu arkada iki tane vida var. Onları bir sökeceğiz. Şimdi biraz açalım. Ekranı görebiliyorsanız kırıklar var. Bu attıktan sonra hiç çalışamadı garibim. Şimdi şuradaki 4 adet vidayı sökelim. Bugün de 14 Şubat sevgililer günü. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgilisi olmayanlar üzülmesin. Bir şey kaçırmadılar çünkü. Bu sevgililer günü bulan arkadaşı da kınıyorum. Yani bula bula 14 Şubat'ı mı buldun? Bari 29 Şubat yapaydın 4 yılda bir kutlardık. Şimdi her sene her sene her sene olmuyor. Hadi 29'unu yapmadın diyelim. Bari 15'ini yapaydın vicdansız. Millet maaşını alırdı. Ondan sonra ne alıyorsa alırdı. 14'üne yapmış. Sanki 14 Şubat'ı bulup başımıza bir iyilik yapmıştı. Zamanında bu telefon gerçekten güzel bir telefondu. Bir sürü özelliği barındırıyor. Wi-Fi var, Bluetooth, Kızıl Ötesi, GPS, KPSS, ÖYS, ÖSS, ÖSYS hepsi vardı. Şu gördüğümüz hoparlör. Bu neymiş? Flash. Ne olur? Kulaklık girişi. Kulaklık girişi. Evet hoparlörü söktük. Flash. Flash. Heh. Bu da flashımız. Arka kamera flashı. Bu da adaptör girişi. Evet. Bu da adaptör girişi. Kapağın işi bitti. Şimdi geldik ana gövdeye. Ana gövde. Ekran bağlantısının olduğu yer. Tuş takımına giden bağlantı. İşlemci muhtemelen burada. Micro SD kart yuvası. Bu sim kartın girdiği yer. Arka kamera. Ön kamera. Ben bunu da sökmeye kıyamıyorum ha. Kulaklık bölümündeki hoparlör. Evet bu da ön hoparlör. Evet bu ekranı ilk drop testi ben yapmıştım yoksa kimse bilmiyordu. Tabi videoya çekmedik. Cahillik ettik. Evet şimdi tuş takımını sökeceğiz. Bu da gibi yapıştırmışlar. Evet, bu da tuş takımı. Burada sökebileceğimiz bir şey kalmadı. Ön kamera. Zaten geldi hemen. Şu gördüğünüz ön kamera. Bu da kameranın iç kısmı. Her neyse. Şurada titreşim motorunu görüyorsunuz. 
küçük bir motor. Arka kamerayı da sökelim. Bu da arka kamera. Zamanın canavar kameralarından. Bu 5 megapiksellik arka kamera. Sim kart yuvası. Burada küçük motor var. Bunu sökeceğiz. Burası titreşim motorunun olduğu bölge. Evet görüyorsunuz motoru. Motorun koduk. Şurada bir zımbırtı var. Kırıldı. İşlemcinin, bluetooth anteninin olduğu yer. Alır açmaya çalışalım. Buralarda açtık tüm işlemci, mişlemci hepsi ortada. Üç tane zımbırık var şuralarda. Bunlar neyi bilmiyorum. Tüm olarak çıkartabildik. Ne olduğu hakkında fikrim yok. Burada enteresan bir şey var. Bunu da sökelim. Kameranın oturduğu bölge. Mikro USB girişi. Artık giremeyecek bir yere. Mikro SD giriş yeri. RD artık değil. Biraz da ekranla oynayalım. Nazikçe kaldırıyoruz. Bununla güneş tutulması izleyebilirsiniz. Ha, ekran dediğimiz bu muydu la? Bir ekranın bileşenleri. Ekranı da hallettikten sonra tabii ki bataryaya dokunmuyoruz. Tümümüz de patlayabilir. Evet bugün Nokia E72'yi derinlemesine inceledik. Biraz telefonu hırpaladık ama olsun. Lan buraları parçalamamışız. Neyse oralarda kalsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine bekleriz.